wenn jetzt die nächste Woche keine Gäste mehr kommen, dann ist es auf jeden Fall so, dass wir sagen, dann kann ich auch irgendwo nicht mehr kaufen gehen, dann müsste man doch so langsam zumachen. Also ich habe die Vorschenke jetzt noch auf der Karte, weil viele Gäste vom Vorpächter die gemocht haben und auch sehr traurig gewesen wären, wenn die runtergekommen wären und deshalb habe ich die mit auf die Karte genommen. So, liebe Leute, wir fahren jetzt durch schöne Saarland nach Blies Kastel. Das ist an der französischen Grenze in ein deutsch-französisches Restaurant. Der Betreiber und Pächter Franck ist 25 Jahre alt und hat uns nach sechs Wochen schon gerufen. Also das ist mal schnell reagiert. Was? Sechs Wochen hat der Laden erst offen? Ein kleines Startbudget gehabt. Das war halt, ähm, das waren 3.000 bis 4.000 Euro. Da war dann halt der erste Einkauf, da war die erste Miete mit drin. 3.000 Euro, die hatte sich von seiner Schwester Jenny geliehen, die eigentlich nur Buchhaltung macht und ein bisschen Deko und man mal aushilft. Hat aber noch eine Restaurantchefin, das ist die Vera und die hat er bis jetzt noch gar nicht gezahlt. Seit 1.6. bin ich jetzt hier und ich habe noch gar kein Geld. Getränkelieferant, Wäschelieferant. Ja, das muss ich jetzt hier erst mal nicht durchschaffen und mir erklären, weil dort musste ich rein. Ich bin gerade geschockt. Das tut weh. Der Koch irgendwie, der ist jetzt nicht untalentiert. Er hat bei einem Wettbewerb gewonnen. Da war so eine Meisterschaft, die, die besten Jungköche. Und da hat er wohl gepunktet. Kann wahrscheinlich auch kochen, wenn er zumindest mal den vierten Platz bei einer Meisterschaft ähm, in Deutschland gemacht hat. Was hat sich Frank eigentlich dabei gedacht, mit 3000 Euro einen Laden zu eröffnen? Ähm, und kann er überhaupt wirklich so gut kochen? Oder hat er wirklich einfach nur einen Glücksgriff gehabt bei seinem äh, Wettbewerb? Den okay. Ziegenkäse, okay. den Salat Patron, an die Pastiteller. Bitte schön. Wunderbar. Einmal Salat, Fluss und Meer. Okay. So, und noch einmal die Froschchen. Okay. Salat, Fluss und Meer. Da tritt jetzt schon das, das Eiweiß aus, das ist zu weit, der ist trocken. Mein Salat mit Rinderfilet, ja. Jetzt schauen wir mal, wie das gebraten ist. Weil es immer ganz wichtig, normal ist immer alles überbrutzelt bei so einem Salat. Aber hier, wie man sieht, ist schön als Medium. Ne? Wäre noch Platz nach oben, aber 13,50 passt. Ja. Also, hier bei der, bei der Zucchini merke ich jetzt, dass es gebraten ist. Es ist halt eine Zucchini, die ein Tick unterwürzt das finde ich jetzt. Ich greife zu meinem Ziegenkäse. Es ist selbst eingepackt. Irgendwie sieht es karamellisiert aus mit Honig. Dann haben wir hier sogar Feigensenf. wahrscheinlich noch eine Feigensenfsoße dazu. Was sagt der Fachmann? Lass nicht mhm. kauen. Schmeckt dir? Ja. So, also ich habe die Vorschenkel wesentlich größer in Erinnerung. Das sind echte Babys. Die sind nicht groß. Ne? Ich denke, ich kenne die viel dicker. Bei den Vorschenkeln bin ich raus. Das kann ich mit mhm. meinen ethisch-moralischen Grundsätzen nicht vereinbaren. Das schmeckt wie Gefühl und Frankreich liebt die Vorschenkel. Und wir sind hier in der Nähe zu Frankreich. Ein bisschen Oliven dran, ein bisschen Butter, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Tomate. Provincial sagt man da dazu. Ne? Ich mag Froschschenkel, ich finde sie lecker und ich kann die Franzosen verstehen. Froschschenkel sind für mich ein absolutes No-Go. Sie werden äh, überwiegend in Indonesien gefangen, wildlebende Frösche, dann auf einem äh, Messer lebend zerteilt. Der Vorderteil lebt noch ungefähr vier Stunden weiter. Äh, in Europa werden die meisten verzehrt. Und noch dazu kommt, dass in Indonesien deswegen die Population an Insekten so steigt, dass alles mit Pestiziden platt gemacht wird. Fazit der Vorspeisen eines 25-jährigen Kochs. Das gibt es jetzt in einem, in einem einfachen Bistro in der Stadt überall. Ne? Also das ist jetzt noch nicht, noch nicht Abgehoben. Genau, ja, es hebt ihn nicht ab. Genau. Einmal das Lamm Curry. Dankeschön. Bitte schön. Ich muss euch noch okay. Stecke bringen. Das hat aber Kontakt mit Hitze gehabt. Ne? Einmal den Victoria Barsch. Bitte schön. Das Rinderfilet. Wir wollen das hier. Schön. Danke. Jetzt bricht es aber schon ein bisschen mehr weg. Ne? Also wir die Urkunden, die an der Wand hängen. Ich weiß nicht genau, wie er das gemacht hat. Die Gratemaß ist aber schwarz. Dann ist es hier schwarz. Hier schwarz. Mhm. Die Knochen sind eiskalt. Ich gehe mal in die Mitte durch, jetzt bin ich gespannt, wie das Fleisch ist. Ne? Okay, das Fleisch das ist, ist aber vernünftig gegart, oder? Sehr ist vernünftig perfekt. gegart. Ja. Das Radatur könnte kräftiger sein, ein bisschen mehr nach Kräuter schmecken, das ist ein okay. bisschen fad. Und dann die Süßkartoffel. Das ist aber die Süßkartoffel, die ist okay. Ist okay. Also, ja. Und ich habe es bestellt Medium. Das könnte sein, dass es, schauen wir mal. Hm? Ja, für Medium ist das ein bisschen, bisschen durch. Ne? Und? Hat ein bisschen ja. Hitze erwischt, ne? Nee, das ist zu weit. Tendenziell äh, Tafelspitzecke. Der Mainpart, der Hauptact, ist halt das Fleisch, ne? Und wenn ich den Hauptact, die Hauptrolle, irgendwie zur Statistenrolle für Donnerin durchbrate, dann ist der Teller eigentlich nichts mehr wert. Normal musst du das zurückgeben sein, du wirst es normal haben, ne? Wir reden von drei Minuten. Er hat einfach drei Minuten nicht aufgepasst und das ganze Ding ruiniert. Dann lass uns doch jetzt mal gleich mit dem dritten kurz gebratenen Stück Fleisch anfangen. Also auch wie wir hier sehen, haben wir hier auch eine ganze Menge äh, Hitze von oben äh, eine Überdosis erreicht. Eine Überdosis Hitze, genau. Mhm. Ähm, und ich schneide es jetzt mal in der Mitte auf und 
Oh la la. Das ist schon auch, also das hat so den gleichen Garpunkt, glaube ich, wie dein Rinderfilet. Ist halt auch dieselbe Soße, ne? Vermutlich. Und ähm, es ist schon trocken. Das Schweinefilet war leider trocken gebraten und es war auch wirklich total ungleichmäßig angebraten. Sogar so, dass es an einer Stelle schwarz war. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Das muss er fast auf der, auf der Platte vergessen haben. <lacht> Das Risotto ist leider komplett verkocht. Erstens, das Risotto passt jetzt nicht unbedingt in ein französisches Restaurant. Zweitens, das Risotto war kein Risotto, weil es hat katastrophal geschmeckt. Ein Schweineschnitzel ist jetzt da, ja, auf jeden Fall eine Pfanne gemacht, aber hier auch so, so Flächen, so kleine Sahara-Stellen, wo gar nichts passiert ist. Ne? Und hier haben wir es wieder ein bisschen braun. Man, kann man ein bisschen zu viel falsch machen? Ja, man ja. kann. In jedem Arbeitsschritt kannst du einen gravierenden also, Fehler machen. Das ist irgendwie schlecht rausgebacken. Ne? Das ist viel zu meist hier auf der Seite. Da passt auf der Seite, ist zu trocken. Also das muss man in Fett schwimmen, dann hätte es schneller gehen müssen. Ne? Nach unserem Punktesystem ist es so, sechs Hauptgänge, 60 Punkte wären zu vergeben gewesen. Wir haben vergeben 7, 4, 4, 3, 3 4, 4. Also 26 Punkte vergeben. Das heißt knapp, knapp über dem Drittel. Das ist nicht viel. Das ist zu wenig. Die Hauptgänge haben nicht gut abgeschnitten. 26 von 60 Punkten, ist, das ist halt eigentlich durchgefallen. Also ich denke ja, das ganze Dorf hätte ihn angenommen, wenn er sich den vorgestellt hätte. Ja, er, die sind positiv gestimmt. Ne? Und er ist ja auch ein netter Kerl, er hat es einfach komplett versäumt. Er hat das Wichtigste versäumt, was man macht, wenn man in so einem kleinen Ort eine Gastronomie eröffnet. Seine unternehmerischen Qualitäten sind nahezu null. Und schau, die Speisigkeit ist auch nichts passiert. Das ist oh, auch, auch null. Na gut, dann rein. So, wie geht's, moin, euch, moin. Wie, wie geht's euch denn? Gut. Fehlt jemand, ne? Ja, die Jenny. Ja, die Jenny fehlt. Das Ganze gestern war dann doch auch noch ein bisschen viel. Die ganzen Läden hier im, im Umkreis und die Leute, deine direkten Nachbarn, ja, also die sagen halt, also Außenbereich ist eigentlich nicht, ist nicht aufgebaut. Flyer haben sie keine gesehen. Du hast sie nicht vorgestellt. Also, dass ich mich nicht vorgestellt Aber habe, ist so nicht richtig. Lieber Frank, wir waren jetzt ja wirklich ja, in jedem Laden hier außen rum und haben wirklich jeden gefragt. Und mhm. alle haben sie, alle. Alle haben sie uns gesagt, sie wissen gar nicht, ja, neuer genau, den kennen wir aber nicht, der hat sich nicht vorgestellt. Das verzeiht dir ein Dörfchen ja. oder ein Städtchen nicht. Da bin ich ehrlich, ich traue mich da jetzt nicht so reinzugehen und zu sagen, ja, ich habe da jetzt das Le Patrol übernommen. Er muss einfach den ganzen Tag aufmachen, er muss Kohle machen und ich weiß, es funktioniert. Wir haben auch klein angefangen und wir haben auch Geld verdient. Er muss auch bekannt werden, keiner kennt ihn hier, er hat überhaupt nicht geworben. Er muss, er muss irgendwie hier jemand, also er, er muss im Gespräch sein in einem Dorf, weißt und, du? Und er muss verdammt nochmal in die Pötte kommen, um das geht. Wir werden morgen die Außenbestuhlung ein bisschen herrichten, der Außenbereich herrichten, ein schmackhaft, weil alle haben was schön da unten. Da unten, das ist der Place to be, der wird morgen hergerichtet für uns und dann hinterlassen wir ihm ein, ein gastronomisches Objekt, das funktionieren kann, wenn er denn mitmacht. Wenn Aber mitmacht, das ist wichtig ja. und genau da müssen wir ihn jetzt noch hinbringen. Ja. Ja? So, mein lieber Frank, du brauchst Werbung, Werbung, Werbung. Und du brauchst Gäste, ja. hast aber ein kleines Restaurant. Wie kann man das lösen? Überleg mal. Wie man es lösen kann, öfters aufmachen, dass man mehr Gäste... Oh. Exakt. Und genau da... Ja. Darüber erdenken wir jetzt noch nach. Mach mittags und abends auf, bis das Geld da ist, das du brauchst, okay? Okay. Du musst werben, werben, werben. Du musst dich hier im Ort bekannt machen. Die Leute müssen dich kennen. Du musst Stadt Stadtgespräch sein. Und du musst unten genauso voll sein wie deine ganzen äh, äh, Konkurrenten hier oder Mitbewerber nebenan. Ne? Und was jetzt diese, diese ganze Werbegeschichte angeht, da werden wir uns auch noch was ausdenken. Und weißt du was? Weißt du, was du vergessen hast? Du hast vergessen, für deinen Laden zu trommeln. Und diese Chance hast du jetzt. Das los, ist die ich trommel nur mein Leben. Das ist die Werbetrommel. Okay, okay, also los, komm. Also wir sind ja angetreten, so wir sind Gastrommler, die Kochprofis als Gastrommel hier bei euch auf dem Marktplatz. Es geht wie folgt um unseren Frank. Frank hat keine Werbung gemacht und wir wollen für eine Werbung machen. Und was bietet sich da mehr an? Wie als Trommeln. Als Trommeln. Also wir trommeln jetzt für Frank und wir trommeln für den Weltfrieden. Kastler. Ich bin der neue Le Patron, wenn man so schön sagen will. Ich würde mich freuen, wenn ich alle, alle mal bei mir begrüßen dürfte. Und ich würde mich sehr freuen, euch in nächster Zukunft einfach mal zu empfangen und euch köstlich zu bekochen. Dankeschön. Ein wunderschönen guten Morgen. Hey, hey, schau mal, Hallo. ein Kasten, ein Schaukasten. Das gibt's ja gar nicht, wer hätte das gedacht? Normalerweise dritter Tag, juhu, Falara, heute überhaupt gar nicht. Du musst heute beweisen, dass du willst. 
Freust du dich schon auf den Umsatz heute Abend? Ich freue mich nicht auf den Umsatz heute Abend. Ich freue mich darauf, dass ich die Gäste glücklich mache und dass die Gäste glücklich Hause gehen und sagen, da kann man gut essen gehen und dass die Leute wiederkommen. Die Hälfte von, von dem Umsatz heute ja, geht direkt an die Vera, ja, okay. damit du morgen noch ähm, eine Mitarbeiterin hast. Wir haben viel zu tun. Wir werden heute nämlich ein Menü schicken. Ja. Inklusive Weinreise, wir, haben alles, wir bringen alles mit. Wir fangen an unten im, äh, im Gartenbereich, mit, der wird auch schön dekoriert. Ich werde dazu machen, eine gefüllte Crepe, einfach so Fingerfood, ja, die du auch später beibehalten kannst. Dann geht es weiter mit einer tomatisierten äh, Artischockencremesuppe. Dann geht es weiter mit einem Zander auf der Haut gebraten und dazu ein ähm, Blumenkohl-Klafutti. Ich mache ähm, zweimal Lamm, einmal äh, eine Meerkäse und einmal äh, den Rücken, kombiniert mit Dauphin-Kartoffeln. Und das Ganze 60 von 60 Punkten heute, ja? Okay. Und behalt das bei. Ja? Die 20 Punkte werden wir aufholen. Ja? Was sagst du zum okay. Menü? Super, hört sich klasse an. Ich freue mich und gebe Gas, Gas, Gas. Vera, wie sieht es mit dir aus? Ich bin voll motiviert. Also ich lasse das jetzt auf mich zukommen. Bin gespannt, wie der Abend verläuft. Ich hoffe, das Beste. Die Kartoffelchips werden reingebröselt, um eben äh, für die Konsistenz zu sorgen, dass es ein bisschen dicker wird und eben die schönen Röstaromen von Rostkartoffeln mit dabei sind. Rostkartoffeln und Leona passt hervorragend zusammen. Die Chips, die werden jetzt die Quellen auf und das ganze Ding ist dann kompakt, ja? Okay. Das ist eben Leona Sauerkraut, dann haben wir Ziegenkäse mit Tomate und dann haben wir noch Forelle mit getrockneten Äpfeln einrollen. Aus einem so einen großen Crepe machst du drei Cannelloni. Also machst du einen guten Preis, ein Crepe kostet einen Crepe Cannelloni kostet einen Euro. Kalkulierst es durch. Dann hast du was da unten, die Leute den Leuten zu geben. Als, als Lockmittel quasi. Ja? Ich finde es klasse, es ist eine geile Idee. Klafutti kennst du ja, oder? So ein Klafutti als Dessert kenne ich. Dieser Platschkuchen sozusagen. Ja, ganz genau. Und das soll auch so ein Platschkuchen werden. Aber nicht Aber mit Kirschen drin oder Pflaumen oder sowas, sondern mit Quark, mit dem Parmesan, machen es herzhaft. Und jetzt verteilen wir den restlichen Teig oben drauf und drücken das an. Und darauf streuen wir, streuen wir Mandeln. Und dann schieben wir das Ganze in den Ofen, okay? Und wenn du auch mal was Vegetarisches drauf haben willst, ne? das ist ja eine super klasse vegetarische Nummer, was meinst du? Auf jeden Fall ja. ist das eine super klasse Idee. Eigentlich haben wir jetzt ihm das Konzept äh, hingelegt, was er eigentlich vorhatte und auch vorgegeben hat, nämlich eine deutsch-französische Küche. Vorher war es eine italienisch irgendwas Küche. Okay. Yo, yo, hey, hey, hey. Ich würde jetzt auf jeden Fall mal so eine ganz stolze, so eine Patron-Geschichte ja. machen. Und das stellt also über Kreuz mal so die Arme. Du dachst und du bist trotzdem stolz. Okay. Sehr sympathisch, sieht gut aus. Du musst immer vor Augen haben, ja, Gäste, kommt zu mir. Ich habe Bock für euch geil zu kochen und äh, sie meine Gäste seid, dass ihr von mir wohlfühlen. Das war's, ne? Das ja, war's. genau. Das finde ich äh, sympathisch und das ist auch nicht gestellt. Mhm. Wenn ich mich jetzt selber riesen lebensgroß auf so einem Aussteller vom Restaurant sehen würde, ich glaube, ich wüsste nicht, wie ich im ersten Moment reagiere. Hier ist dein Bild. Holla, dein Ergebnis. Super, ey. Schön. Ne? Hier hast Voll. du. Nicht schlecht. Sieht echt klasse aus. Wow. Das ist klasse, 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 klasse. Ja. Schau mal hier, das bist du. Ja? Wow. Das ist dein Erscheinungsbild, ja. die Außenwahrnehmung. Alles sehr sympathisch. So, so soll es aussehen. Schau, wir haben schöne Kübel gepflanzt, wir haben auch die Tische irgendwie ein bisschen abgefangen. Du schaust, dass du hier den Tag, dass du jeden Tag das Ding pflegst und hängst. Mach ich. Und du schaust, dass es jeden Tag bewirtschaftet wird. Ja, ja mach Und zwar ich. mit ganzem Elan, mit aller Motivation. Das ist die letzte große Chance. Du zahlst hier 30 Tage Pacht, dann nimm alles mit, was du hast. Ich meine, das, ist, das ist Kapital hier. Aus dem kannst du Kapital schlagen. Ich bin jetzt der besten Hoffnung, dass wir die nächsten Tage so viele Gäste haben, dass die laufenden Kosten gedeckt werden. Und dann wird das Gehalt von der Vera auch pünktlich bezahlt werden können. Schönen guten Abend. Hola. Hola, hola. Hola. Patron, ja, Frank, hat nach sechs Wochen kam er schon in die Schräglage. Es kann ja mal passieren, zu wenig Startkapital, zu viele Fehler gemacht, äh, unachtsam. Bei der Entwicklung, ja, die du die ersten sechs Wochen verpasst hast, ja, also der ganz natürliche Start, ja, den ziehst du ab morgen richtig Vollgas durch. Ja? Werde ich tun. So, also wenn wir irgendwie mitkriegen, dass da einmal der Außenbereich nicht offen war, <lacht> bist du dran. Die Küchenleistung war top. Deswegen bist du von Herzen von uns gescheckt. Und du natürlich auch. Bravo!
Ich wünsche dem Frank, dass er aufgewacht ist, dass er begriffen hat, was er falsch gemacht hat und dass er genau da jetzt ansetzt und Vollgas gibt, dass er jetzt diese Chance ergreift, diesen neuen Start zu machen.